আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিডিফিউস ইনফোটেইনমেন্টে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফাহাদিয়া মিত ইরানের রাজধানী তেহরান সহ আরো বেশ কিছু শহরে ইসরায়েলের হামলায় তেল আবিব ইরানের পাল্টা প্রতিক্রিয়ার হুমকিতে রয়েছে ইসরায়েল এবার ইরানের সামরিক কিছু ঘাটি ও স্থাপনাকে টার্গেট করে হামলা চালিয়েছে তবে ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা সিস্টেম ধারণার চেয়েও সফলতা পেয়েছে ইসরায়েল ইরানের ওপর হামলা করায় এখন আবার ইরানেরও পাল্টা আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে এ প্রেক্ষাপটে ইসরায়েল ও ইরানের প্রতিরোধ ও সামরিক সক্ষমতা কতটুকু তা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে বিস্তারিত থাকছে আহমেদ আবদুল্লাহর প্রতিবেদনে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র ড্যানিয়েল হ্যাগারি এক্সে একটি পোস্টে বলেছেন আমরা ইরানের সামরিক স্থাপনাকে টার্গেট করে সুনির্দিষ্ট আক্রমণ চালিয়েছি ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্য তাৎক্ষণিক হুমকিকে ব্যর্থ করে দিয়েছে একই পোস্টে ড্যানিয়েল হ্যাগারি এবারের মতো ইসরায়েলের আক্রমণ শেষ হয়েছে বলেও জানিয়ে দেন ইসরায়েলের হামলা চলমান থাকা অবস্থায় তেহরানের চারপাশে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায় ইরানি কর্মকর্তারা দাবি করেছেন ইরানের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম দিয়ে ইসরায়েলি মিসাইলগুলোকে অকার্যকর করে দেয়ায় এই বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে এর আগে গত দোসরা অক্টোবর ইরান ইসরায়েলের প্রধান শহরগুলোতে কমপক্ষে একশো আশিটি ব্যালিস্টিক মিসাইল দিয়ে আক্রমণ চালায় এই ঘটনার এক মাসেরও কম সময়ের ব্যবধানে ইরানে হামলা চালাল ইসরায়েল ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কোর বা আইআরজেসি দাবি করেছিল গাজায় বেসামরিক লোকদের হত্যা হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর সাবেক প্রধান ইসমাইল হানিয়া এবং লেবাননে হিজবুল্লাহ প্রধান সায়েদ হাসান নাসরাল্লাহকে হত্যার প্রতিক্রিয়ায় তারা এই হামলা চালিয়েছে আইআরজেসি আরও দাবি করেছিল তেল আবিবের তিনটি সামরিক ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে ইরান এই হামলা চালিয়েছিল ইসরায়েল এবং ইরান দীর্ঘকালের শত্রু বিগত কয়েক দশক ধরে এ দুটো দেশ প্রক্সি যুদ্ধে লিপ্ত কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এ দুটো দেশ সরাসরি সংঘর্ষের দিকে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে এ দুটো দেশের সামরিক সক্ষমতা একে অপরকে আক্রমণ করার ক্ষমতা এবং কিভাবে তারা তাদের অঞ্চল রক্ষা করতে পারে তা নিয়ে নানামুখী বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাং ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ বা আইআইএসএস এর দু হাজার তেইশ সালের মিলিটারি ব্যালেন্সের তথ্য অনুযায়ী ইরানের মোট সক্রিয় সেনা সংখ্যা ছয় লাখ দশ হাজার এর মধ্যে সাড়ে তিন লাখ সরাসরি সেনাবাহিনীতে কাজ করেন এক লাখ নব্বই হাজার সেনা কাজ করেন ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কোর আইআরজেসিতে আঠারো হাজার সেনা আছে নৌবাহিনীতে সাঁত্রিশ হাজার সেনা বিমান বাহিনীতে আর পনেরো হাজার সেনা এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমে কাজ করেন এর বাইরে ইরানের কাছে তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার সেনার বিশাল একটি রিজার্ভ ফোর্স রয়েছে অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ইরানের আঠারো ঊর্ধ্ব সকল নাগরিকের জন্য সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণ নেওয়া বাধ্যতামূলক অন্যদিকে ইসরায়েলের এক লাখ উনসত্তর হাজার পাঁচশো সক্রিয় সেনা রয়েছে যার মধ্যে সেনাবাহিনীতে আছে এক লাখ ছাব্বিশ হাজার সেনা নৌবাহিনীতে নয় হাজার পাঁচশো জন এবং বিমান বাহিনীতে চৌত্রিশ হাজার সেনা রয়েছে ইসরায়েলের একটি রিজার্ভ ফোর্স আছে যেখানে সেনা সংখ্যা চার লাখ পঁয়ষট্টি হাজার ইসরায়েলেও কিছু পেশা ও জনগোষ্ঠী ছাড়া বাকি সব আঠারো বছর ঊর্ধ্ব নাগরিকের জন্য যুবক ও মহিলাদেরকে সেনা প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক দু হাজার চব্বিশ সালের এপ্রিল মাসে স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট বা সিপ্রির প্রকাশিত ফ্যাক্ট শেট অনুযায়ী ইরান দু সালে সামরিক খাতে দশ দশমিক তিন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে যা পূর্ববর্তী বছর দু সালে চেয়ে শূন্য দশমিক ছয় শতাংশ বেশি আর ইসরায়েল দু সালে সাতাশ দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলার সামরিক খাতে ব্যয় করেছে যা বিগত দু সালে তুলনায় চব্বিশ শতাংশ বেশি গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে সামরিক খাতে ইসরায়েলের ব্যয় নাটকীয়ভাবে বেড়ে গেছে দুই দেশের পদাতিক সেনা সম্পর্কে মিলিটারি ব্যালেন্স তথ্য দিয়েছে এতে জানা যায় ইরানের কাছে দশ হাজার পাঁচশো তেরোটি যুদ্ধ ট্যাঙ্ক ছয় হাজার আটশো আর্টিলারি গান এবং ছশো চল্লিশটি আর্মার্ড পার্সোনাল ক্যারিয়ার রয়েছে 
ইরানের সেনাবাহিনীর কাছে পঞ্চাশটি হেলিকপ্টার রয়েছে আর শুধু আইআরজিসির কাছে আছে পাঁচটি হেলিকপ্টার অন্যদিকে ইসরায়েলের কাছে আছে চারশোটি ব্যাটল ট্যাঙ্ক পাঁচশো ত্রিশটি আর্টিলারি গান এবং প্রায় বারোশোটি পার্সোনাল ক্যারিয়ার মিলিটারি ব্যালেন্সের তথ্য অনুযায়ী ইরানের বিমান বাহিনীর কাছে আছে তিনশো বারোটি কম্ব্যাট পারদর্শী যুদ্ধ বিমান আইআরজিসির কাছে এরকম তেইশটি যুদ্ধ বিমান রয়েছে ইরানের বিমান বাহিনীর কাছে দুটো অ্যাটাক হেলিকপ্টার সেনাবাহিনীর কাছে আরও পঞ্চাশটি অ্যাটাক হেলিকপ্টার আর আইআরজিসির কাছে আছে আরও পাঁচটি অন্যদিকে ইসরায়েলের কাছে তিনশো পঁয়তাল্লিশটি যুদ্ধ সক্ষমতা সম্পন্ন যুদ্ধ বিমান রয়েছে আরও আছে তেতাল্লিশটি অ্যাটাক হেলিকপ্টার নৌবাহিনীর তুলনা করলে ইরানের কাছে আছে সতেরোটি ট্যাকটিক্যাল সাবমেরিন আটষট্টিটি পেট্রোল এবং কোস্টাল কম্ব্যাটান্স সাতটি কর্ভেট বারোটি ল্যান্ডিং শিপ এগারোটি ল্যান্ডিং ক্রাফট আঠারোটি লজিস্টিক এবং সাপোর্ট যন্ত্রাংশ আর ইসরায়েলের কাছে আছে পাঁচটি সাবমেরিন এবং উনপঞ্চাশটি পেট্রোল এবং কোস্টাল কম্ব্যাটান্ট ইসরায়েলের বিমান প্রতিরক্ষা আয়রন ডোম সিস্টেম হিসেবে পরিচিত এয়ার ডিফেন্সের উপর নির্ভর করে এই আয়রন ডোমই দোসরা অক্টোবর ইরানের নিক্ষিপ্ত মিসাইলগুলোকে অকার্যকর করার চেষ্টা করেছিল আয়রন ডোম সিস্টেমটি একটি রাডার দিয়ে সজ্জিত যা একটি আগত প্রজেক্টাইলের গতি এবং এর দিক শনাক্ত করে এরপর কন্ট্রোল সেন্টার হিসেবে কাজ করে যে প্রজেক্টাইলটি ইসরায়েলি শহরগুলোর জন্য আদৌ কোনো হুমকি তৈরি করে কিনা যে প্রজেক্টাইলগুলো কোনো হুমকি সৃষ্টি করে না সেগুলোকে ভূপাতিত না করে বরং অবতরণ করতে দেয়া হয় আর যদি প্রজেক্টাইলগুলো হুমকি সৃষ্টি করে তাহলে মিসাইল ফায়ারিং ইউনিট তাদের গুলি করার জন্য মিসাইল নিক্ষেপ করে আয়রন ডোমের লঞ্চারটিতে বিশটি ইন্টারসেপ্টার মিসাইল থাকে ইসরায়েলের চারপাশে দশটি আয়রন ডোম ব্যাটারি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়েছে অন্যান্য আরও কিছু সিস্টেমও রয়েছে যেগুলো মাঝারি এবং দূরপাল্লার মিসাইলগুলোকে বাধা দেয় এর মধ্যে ডেভিডস স্লিং চল্লিশ কিলোমিটার বা পঁচিশ মাইল থেকে তিনশো কিলোমিটার পর্যন্ত মিসাইলগুলোকে আটকে দিতে পারে আর অ্যারো সিস্টেমটি দুই হাজার চারশো কিলোমিটার দূরত্বেরও মিসাইলগুলোকে আটকে দিতে পারে অন্যদিকে গত ফেব্রুয়ারিতে ইরান স্বল্প পরিসরের এবং নিম্ন উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন আজরাখস ইয়ার ডিফেন্স সিস্টেম মোতায়েন করেছে ইরানের ডিফেন্স সিস্টেমের নাম আজরাখস ফার্সি শব্দটির অর্থ বজ্রপাত এটি একটি ইনফ্রারেট ডিটেকশন সিস্টেম যা রাডার এবং ইলেকট্রো অপটিক সিস্টেম দিয়ে সজ্জিত টার্গেটগুলো শনাক্ত করতে এবং আটকাতে পারে এটি যানবাহনেও মাউন্ট করা যেতে পারে ইরানের বিভিন্ন সার্ফেস থেকে এয়ার মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেমও রয়েছে এর মধ্যে রয়েছে বিয়াল্লিশটিরও বেশি দূরপাল্লার রাশিয়ার তৈরি এস টু হান্ড্রেড এস থ্রি হান্ড্রেড এবং স্থানীয়ভাবে তৈরি বেভার থ্রি সেভেনটি থ্রি উনষাটিরও বেশি মাঝারি সীমার ইউএস এম আই এম টোয়েন্টি থ্রি হক এইচ কিউ টু জে এবং খোরদাত ফিফটিন এবং দুইশো উনআশিটি স্বল্প পরিসরে চীনা তৈরি সি এস এস ফোর এবং নাইন থ্রি থ্রি ওয়ান টর এম ওয়ান যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজির মতে ইরানের অস্ত্রাগারে অন্তত বারো ধরনের মাঝারি ও স্বল্প পাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইল রয়েছে এর মধ্যে টুন্ডার সিক্সটি নাইন যার রেঞ্জ একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার আরও আছে খোররাম শাহ এবং সেজিল মিসাইল যেগুলোর রেঞ্জ দুই হাজার কিলোমিটার অপরদিকে ইসরায়েলের কমপক্ষে চারটি ভিন্ন ধরনের ছোট মাঝারি এবং মধ্যপাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইল রয়েছে এর মধ্যে লোরা মিসাইলের রেঞ্জ দুইশো আটশি কিলোমিটার বা একশো চুয়াত্তর মাইল জেরিকো থ্রি মিসাইলের রেঞ্জ চার হাজার আটশো কিলোমিটার থেকে শুরু করে ছয় হাজার পাঁচশো কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে যদি পারমাণবিক সক্ষমতার কথা বলা হয় তাহলে ইসরায়েলের কাছে নব্বইটি নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড আছে বলে ধারণা করা হয় অন্যদিকে ইরানের কাছে পারমাণবিক কোনো অস্ত্রই নেই তবে ইরানের একটি উন্নত পারমাণবিক কর্মসূচি রয়েছে অনেকে মনে করেন ইরান যে কোনো সময় পারমাণবিক বোমা বানাতে সক্ষম আজ এখানেই শেষ করছে 
সমরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা ও কূটনীতির নানা তথ্য জানতে চোখ রাখুন বিডিফিওস ইনফোটেনমেন্টে চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করুন সংযুক্ত থাকুন আমাদের ফেসবুক পেজে আল্লাহ হাফেজ